সালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো আমরা বিগত পরি ক্লাসগুলোতে কি করছিলাম পদার্থবিজ্ঞানের বোর্ড প্রশ্নগুলো পর্যালোচনা করছিলাম তার আবি ধারাবাহিক কথায় আজকে আমরা অষ্টম অধ্যায় নিয়ে কথা বলবো যে ওদের নাম হচ্ছে আলোর প্রতিফলন এই অধ্যায়টি আলো সংক্রান্ত তোমরা জানো পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন অংশ থাকে ঠিক আছে বলবিদ্যা থারোনামিক্স প্রবাহী পদার্থ এই এইরই একটা অংশ হিসাবে অপটিক্যালকে ফিজিক্স আমাদের আলোর যে ফিজিক্স সেই ফিজিক্সে একটি অধ্যায় হচ্ছে কি আলোর প্রতিফলন এই চাপটা থেকে প্রতি বছর প্রশ্ন আসে অথবা আসার খুব ভালো সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেই জায়গাটা থেকে আমরা যদি চাপটা ভালো করে বুঝতে পারি আমরা কিন্তু এখান থেকে নাম্বারটা বের করে নিয়ে আসতে পারবো ঠিক আছে তাহলে সেই প্রচেষ্টা থেকে আমরা কি করব এই বোর্ড প্রশ্ন এবার যেগুলো এসেছে টু থাউজেন্ড সেই ধারাবাহিকতায় অথবা মূল থিম কি আসতে পারে সেগুলো আমরা একটু আলোচনা করব। তো তার জন্য আমরা একটি বোর্ড প্রশ্ন তোমাদের জন্য সিলেক্ট করেছি বোর্ড প্রশ্নটি এসেছে যশোর বোর্ড টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে এই প্রশ্নটি এসেছে আমরা এখান থেকে ধারাবাহিকভাবে অন্য অন্য প্রশ্নগুলোতে যাব তাহলে আমরা যদি এই প্রশ্নটা একটু দেখি এখানে কি বলেছে একটি গলীয় দর্পণ যাতে কোনো বস্তুর কি রৈখিক বিবর্তন একের বেশি হওয়া সম্ভব এরপরে দর্পণটির ফোকাস দূরত্ব টেন সেন্টিমিটার এটা বলে দেওয়া আছে এরপরে দর্পণটির সামনে কত ফিফটিন সেন্টিমিটার দূরে একটা বস্তুকে রাখা হয়েছে ওকে তাহলে আমাকে এই উদ্দীপকের আলোকে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে বস্তুটির ক্ষেত্রে বিম্বের দূরত্ব কি করতে হবে বিম্বের দূরত্ব নির্ণয় করতে হবে তাহলে বিম্বের দূরত্ব যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমরা জানি আমাদের কাছে একটা কি আছে আমাদের কাছে একটা সূত্র আছে আমরা যদি ওই সূত্রটা একটু ধরি সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে ওয়ান বাই ইউ প্লাস ওয়ান বাই ভি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ এই সূত্রটি ওকে তার মানে ইউ কি ইউ হচ্ছে দর্পণে মেরু থেকে লক্ষ্য বস্তু দূরত্ব আর এটা হচ্ছে বিম্বের দূরত্ব আর এফকে কি বলা হয় এফকে বলা হয় ফোকাস দূরত্ব তো যেহেতু আমরা এখানে বোর্ড প্রশ্ন আলোচনা করব আশা করি তোমরা এই বেসিক নলেজগুলো তোমাদের আছে তাহলে আমরা যদি এখানে একটু দেখতে চাই যে প্রথমে আমাকে একটা যে তথ্য দেওয়া হয়েছে যে গলীয় দর্পণ যাতে বস্তু রৈখিক বিবর্তনের মান কত হতে পারে একের বেশি হতে পারে তাহলে একের বেশি হতে পারে এখন দর্পণ তো আর এক হাজারটা নাই দর্পণ এখানে আমরা দুটো নিয়ে মূলত আলোচনা করছি যেহেতু গলীয় দর্পণ নিয়ে আমরা কাজ করছি মূলত তাহলে গলীয় দর্পণে দুটা হয় উত্তল দর্পণ না হলে অবতল দর্পণ এখন তোমাকে কিন্তু জিনিসটা মেনশান করে দেয় নাই যে অবতল হবে নাকি উত্তল হবে কিন্তু যেহেতু রৈখিক বিবর্তনের মানে একের চেয়ে বেশি হওয়া সম্ভব তাহলে আমরা বেসিক নলেজ থেকে যেটা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে এই বস্তুটা কি হবে এই বস্তুটা হবে অবতল কি দর্পণ কারণ অবতল দর্পণে রৈখিক বিবর্তনের মান একের চেয়ে বেশি হওয়া সম্ভব কিন্তু উত্তল দর্পণে তুমি যেখানে লক্ষ্যবস্তুকে রাখো না কেন কোনোভাবেই কি কী করা যাবে না বিবর্তনকে একের চাইতে বেশি আনা যাবে না আচ্ছা বিবর্তন শব্দটাকে যদি আমরা একটু ভাঙি বিবর্তন মানে কি যে লক্ষ্যবস্তু বিম্বের দৈর্ঘ্যকে অথবা বিম্বের দৈর্ঘ্যকে আমরা লক্ষ্যবস্তু দৈর্ঘ্য দিয়েও কি করতে পারি ভাগ করতে পারি ভাগ করলে আমরা কি পেয়ে যাব ভাগ করলে আমরা রখি বিবর্তন পেয়ে যাব তাহলে না আমরা কথা না বাড়িয়ে যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে এই রখি বিবর্তন একের বেশি পাওয়া সম্ভব এটা দ্বারা আমাকে কিসের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে অবতল দর্পণের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে তাহলে অবতল দর্পণ যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করি সেক্ষেত্রে আমরা ফোকাস দূরত্বকে ধনাত্মক ধরি তাহলে দর্পণটির ফোকাস দূরত্ব টেন সেন্টিমিটার বলেছে তার মানে এফ সময় আমরা কি বলবো টেন সেন্টিমিটার ওকে তাহলে এটা আমরা নিলাম এরপরে আমাকে বলা হয়েছে যে দর্পণটির সামনে ফিফটিন সেন্টিমিটার দূরে কি রাখা হয়েছে ফিফটিন সেন্টিমিটার দূরে একটা বস্তু রাখা হয়েছে তাহলে আমরা ইউ এর মান পেলাম কত ফিফটিন সেন্টিমিটার ওকে তাহলে এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে আমাকে এখন বের করতে হবে যে উদ্দীপকের বস্তুর ক্ষেত্রে বিম্বের দূরত্ব দ্যাট মিন্স ভি এর মান আমাকে বের করতে হবে তাহলে আমরা যদি একটু ভিটাকে বের করতে চাই তাহলে আমরা কি করব ওয়ান বাই ভি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ মাইনাস ওয়ান বাই ইউ আমরা পক্ষান্ত করে নিলাম এরপরে আমরা যদি মানটা একটু বসাই এফ এর মান কত এফ এর মান হচ্ছে তোমার টেন টেন বসালাম আর এখানে হচ্ছে কত এখানে হচ্ছে ফিফটিন ওকে তাহলে আমি যদি লসাগু কত পাবো লসাগু পাবো আমি এক্ষেত্রে থার্টি আর এখানে পাবো আমি থ্রি মাইনাস টু আর আমি পাচ্ছি কত ওয়ান বাই থার্টি তাহলে আমি কিসে মান পেলাম ওয়ান বাই ভি এর মান পেলাম ওয়ান বাই থার্টি এটাকে যদি আমি কী করে দিই ব্যস্ত করে দেই তাহলে আমরা ভি এর মান পাবো কত ভি এর মান পাবো থার্টি সেন্টিমিটার ওকে তার মানে এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলতে পারবো সেটা হচ্ছে যে যদি আমার লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব কত থাকে দর্পণে মেরু থেকে ফিফটিন সেন্টিমিটার দূরে থাকে তাহলে থার্টি সেন্টিমিটার দূরে কি আমরা কী পাবো থার্টি সেন্টিমিটার দূরে আমরা একটা বস্তু পাবো যে
তাহলে আমরা বিম্বের যে দূরত্ব সেটা বের করে ফেললাম ধরো এখানে তোমাকে আরেকটা প্রশ্ন করতে পারে যে এই ক্ষেত্রে বিবর্ধন কত বিবর্ধনের মান তোমার থেকে চাইতে পারে তাহলে বিবর্ধনের মান যদি তোমার থেকে চায় তুমি কীভাবে বের করবে তুমি বের করবে এটা কিন্তু এই প্রশ্নে চাইনি তোমার কাছে তারপর আমরা যদি একটু শিখে নেই যে আমরা ভি ইজ ইকুয়াল টু কী করবো রোহি বিবর্ধন এম ইজ ইকুয়াল টু ভি বাই ইউ তাহলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা একটি অ্যাবসলিউট ভ্যালু ব্যবহার করি যাতে ঋণাত্মক মান চলে আসলো কোনো সমস্যা না হয় তাহলে আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে মানটা যদি একটু বসিয়ে দিই আমরা পাচ্ছি কত থার্টি আর লক্ষ্যবস্তুর কে দূরত্ব কত আছে ফিফটিন তার মানে আমরা দ্বিগুণ বিবর্তিত একটা কী পাবো এর মান যেহেতু টু তার মানে আমরা দ্বিগুণ বিবর্তিত একটা লক্ষ্যবস্তু বা বিম্বের দৈর্ঘ্য পাবো ঠিক আছে তাহলে আশা করছি তোমরা গ নাম্বার প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছ যে কীভাবে এটি করা হয়েছে এখন ঘ নম্বর যে প্রশ্নটি যে যদি উদ্দীপকের সামনে কি ফাইভ সেন্টিমিটার দূরে লক্ষ্যবস্তু রাখা হয় তবে সেই ক্ষেত্রে বিম্বের প্রকৃতি আমাকে কী করতে হবে বিশ্লেষণ করতে হবে তাহলে এটা কীভাবে আমরা করব আমরা যদি একটু মুছে দিই কারণ আমাদের প্রশ্নের তথ্যটা মাথায় আছে আশা করি আমরা একটা যদি ছবি আঁকি এই প্রশ্নটা কিন্তু বেশি বেশি পরীক্ষা আসে বেশি বেশি পরীক্ষা আসে আমরা কি করছি একটা রেখা নিয়ে একটা রেখা নিয়ে আমরা কি করব আমরা একটা দর্পণ আঁকার চেষ্টা করব তোমরা এগুলো কিন্তু কম্পাস দিয়ে আঁকবে এগুলো কি দেখবে কম্পাস দিয়ে আঁকবে ধরলাম এই জায়গাটাতে এই জায়গাটাতে হচ্ছে কি বক্রতার কেন্দ্র তাহলে বক্রতার কেন্দ্র যেখানে থাকে তোমার ফোকাস বিন্দু কী থাকবে ফোকাস বিন্দু তার মাঝামাঝি দূরত্ব থাকবে মাঝামাঝি দূরত্ব এটা হচ্ছে এফ এটা হচ্ছে সি এখন আমাকে আমরা আমাদের তথ্য কি ছিল তথ্য ছিল টেন সেন্টিমিটার হচ্ছে ফোকাস দূরত্ব তার মানে এই মেরু যদি এটা পি হয় তাহলে পি থেকে ফোকাস দূরত্ব হচ্ছে কত তোমার টেন সেন্টিমিটার ওকে কিন্তু আমি লক্ষ্যবস্তু রাখছি কোথায় লক্ষ্যবস্তু রাখছি আমি মেরু থেকে ফাইভ সেন্টিমিটারকে সামনে তার মানে অনেকটা ইন বিটুইন এই জায়গাটাতে আমি কি করব একটা লক্ষ্যবস্তু স্থাপন করব। এখন এই লক্ষ্যবস্তু স্থাপন করে বিম্বের প্রকৃতিটা কি সেটা আমাকে কি করতে হবে ছবি এঁকে ব্যাখ্যা করতে হবে আচ্ছা এখন এই অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের বিম্ব পাওয়া সম্ভব আমরা যদিও প্রথমে বোর্ড প্রশ্নটা আলোচনা করব এরপর আমরা একই ছবিতে বিভিন্ন অবস্থানের জন্য বিম্বগুলো দেখব যাতে আমরা এই এই কনসেপ্টটা আমাদের জন্য কী হয়ে যায় ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আমরা জানি যে রশি চিত্রর ক্ষেত্রে তিন ধরনের রশি চিত্র পাওয়া সম্ভব কয় ধরনের তিন ধরনের আমি যদি এখানে একটু আলাদা ছবি আঁকি একটু ব্যাখ্যা করি প্রথমে যদি কোনো একটা লক্ষ্যবস্তু কোনো একটা কি রশি যদি কি হয় প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আসে সমান্তরালে কি হয় দর্পণের আপতিত হয় তখন সেটা কী দিক কোন দিক দিয়ে যাবে তখন সেটা ফোকাস বিন্দু দিয়ে প্রতিফলিত হবে এটা হচ্ছে একটা রশি চিত্র আর এটা হচ্ছে কখন যদি এমন হয় যে বক্রতার কেন্দ্র বরাবর যদি কোনো কি হয় রশি আপাতিত হয় বক্রতার কেন্দ্র বরাবর তাহলে যে পথে যায় সে পথে সেটা ফিরে আসে তাহলে আমি যদি সেকেন্ড ছবিটা দেখি সেকেন্ড ছবিটা ধরো এই জায়গায় বক্রতা কেন্দ্র সি এই জায়গায় ধরলাম এফ এখন কোন একটা রশি ধরো কি করলো ধরো এ পথে আসলো সি পথে আসলো সি পথে যদি আসে তাহলে সেটা এমনভাবে যায় সেটা লম্বভাবে আপত্তিত হয় সেই কারণে সেটা কি হয় সেটা একই পথে ফিরে আসে তাহলে এই তথ্যটা আমাকে করতে হবে মাথায় রাখতে হবে যে সি বরাবর গেলে একই পথে সেটা ফিরে আসবে আরেকটা লাস্ট যে ছবিটা আমরা পেতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা যদি এখানে একটা প্রধান অক্ষ নেই এখানেটা যদি কি নেই প্রধান অক্ষ নেই সেক্ষেত্রে যদি এমনটা হয় যে এফের ভিতর দিয়ে মানে ফোকাসের ভিতর দিয়ে কোনো একটা রশি আসছে কিসের ভিতর দিয়ে প্রধান ফোকাসের ভিতর দিয়ে কোনো একটা রশি কী হলো মানে প্রধান ফোকাস বরাবর একটা রশ্মি দর্পণে যদি আপতিত হয় তাহলে প্রতিফলনের পরে সেটা কে যাবে সেটা প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে যাবে তার মানে প্রথম ছবিটার বিপরীত ছবি বলতে পারি আমরা এখানে সমান্তরালে এসে ফোকাস দিয়ে চলে গিয়েছিল আর এখানে ফোকাস দিয়ে ঢুকে কোথায় চলে আসছে প্রধান অক্ষে সমান্তরাল হয়ে গেছে আর আরেকটা কী বলেছিলাম আরেকটা বলেছিলাম সি বরাবর গেলে সি বরাবরই ফিরে আসবে তাহলে এই তিনটা ছবির থিম যদি আমরা মাথায় রাখতে পারি আমরা যে কোনো অবস্থানের জন্য কি করতে পারবো আমরা বস্তুর লক্ষ্যবস্তু কী করতে পারবো লক্ষ্যবস্তু কোথায় রাখলে কোথায় বিম্ব হবে এটা নির্ধারণ করতে পারবো ঠিক আছে তাহলে ছবিটা আপাতত থাকুক এখানে কিছুক্ষণ আমরা এখন যে কাজটা করব যে ওই যে প্রথম ছবিটা অনুসরণ করব প্রধান অক্ষের সমান্তরালে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আমরা কি করব একটা রশ্মি নিব তাহলে প্রধান অক্ষ যেহেতু কে সিপি সিপি এর সমান্তরালে আমরা এটা কী করলাম রশ্মি দর্পণে আপতিত করলাম তাহলে কি হবে তাহলে সেটা এফ দিয়ে চলে যাবে কোনখান দিয়ে চলে যাবে আমরা একটু আমাদের মতো করে আঁকছি আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো 
एस दिए चले ग प्रथम रशिटा पे गलम क्योंकि जी एक वस्तु असंख्य बिंदु समन्वय गठित एक बिंदु थे जी एक आलो कि नहीं लक्ष्य वस्तु बिम्बा कथा गठित होता बुझते पर करब प्रथम अलवेज प्रथम के समानर नहीं कथा चले आसें फोकस भर दिए पर सी बराबर नहीं बक्रतार केंद्र बराबर तेल बक्रतार केंद्र बराबर जो एक रश्मि एक क्षेत्र नहीं एक क्षेत्र जी को रश्मि नहीं से क्षेत्र में कि हे देखो तो ए बराबर जाए क्या सी बराबर नीले एक ही पथे कि है एक ही पथे से फिर आसे तेल जो यराबर नहीं कि एक ही पथे से फिर आसो रश्मि चित्र निल हे प्रधान के समान तले गए एफ दिए ढुकल हाँ ये हलो प्रथम जेटा हे भद्रलोक के अनुसरण कर द्वित हे सी बराबर सी मैंने कि ये बक्रतार केंद्र यही बराबर एवं लक्ष्य शीर्ष ये दुटो के स्केल बराबर धरे तुम सामने अग्रसर कर ठीक एक ही पथे से प्रतिफलित प्रथम प्रतिफलित रश्मि ये गलो द्वित प्रतिफलित रश्मि तेल यूटो रश्मि जेम जेम भाई बाढ़ अभी तो बैद दिए गे तुम जो स्केल दिए आँखें तक देखा जाए जो ये आसले धीरे धीरे तरह भरे व्यवधान बेड़े जाए तर मैंने पीछन दिए जत ही टाइम ना क्यों ये एक नम्बर और दुई नम्बर लक्ष्य वस्तु के जो प्रतिबंध रही है ये पीछने मिलित करते पर प्रश्न हेल्ले कि एरा बिम्ब गठन करा ये लक्ष्य वस्तु की बिम्ब गठन करें अवश्य करें से क्षेत्र में जो करते प्रतिफलित रश्मिगुलो के एक पीछन दिखे वर्धित करते हैं जो इटे एक पीछन दिखे वर्धित करी भग्नरेखा दिए और ये ये जो एक वर्धित करी देखा जाए एक बिंदु दिए गए कि बिंदु दिए गए ता मिलित हो मैंने एक एवं दुई प्रतिबंध रश्मि के पीछन दिखे टनार फले एक पे बिंदु पे ओ बिंदु के जो नाम दी धर कि नाम दीब ए बी जुदी नाम दी तेल ए बिंदुर बिम्ब हे कि ओ कैन कारण मन हे दूटा रश्मि मन हे दूर रश्मि कथे आस बिंदु के आस मैं कि मैं अवस्तव भावे मन होते परे तेल से क्षेत्र में बिंदुटा के बिंदु मन कथा ये बिंदु के आगत दूटो रश्मि कि कर ले पीछन दिए वर्धित कर ले जेहेतु ओते मिलित हो बिंदु के क्यों करबिंदुर अवस्तव बिम्ब बलब अवस्तव क्या बोल कारण प्रकृत अर्थे ता मिलित है तक के पीछन दिखे वर्धित कर मिलित करो गल ये बिंदुर कि ये बिंदुर बिम्ब ता बाकी पूरा वस्तु बिम्ब पार जो हाँ के ऊपर के नीचे एक करते हैं नीचे एक लम्ब आँखते हैं हाँ धर ये ओ एल आँखल हाँ तेल ओ एल ये बिम्बर दर्घ्य कार क्षेत्र ए भी लक्ष्य वस्तुर जो हाँ एन तुम जो एक क्ज करो मैं ये एक्सपेरिमेंट कर देखते पो तुम जो एखे एक बिंदु नहीं रशी चित्रगुल फलो करो जो एक समान तला जाए एफ दिए आस सी बराबर जाए तो देखो तरह बिम्बे अवस्थानगुलो ये मध्यवर्ती जैगाते ही पा तो आप करी कि एक एके शिशिर जो एके से खान लम्ब एके दे बाकी बिंदुगुलर बिम्बगुलो अटोमेटिकली ओ एल ए मध्यवर्ती जैगे चले आस ये कथाटा एक फिल कर चेषा कर हाँ तो देखें तुम्हारा बुझते पर क्या वस्तु बिम्ब एखे गठित हो ए जी क्य करी एन जो ओ एल एर प्रकृति वर्णना करी जो ओ एल की क्यी धरण बैशिष्य बहन कर नम्बर वन ये अवस्तव जेत टे मिलाना हो तब नम्बर टू ये हे सोजा क्यों सोजा कारण लक्ष्य वस्तु माथार जेखने यार बिम्बा कि ऊपर से कारण सोजा अनेक क्षेत्र देखिए एकटू पर छवि आँख उल्टा पाव जाए तो सोजा ये अवस्तव एवं ये विवर्धित क्यों विवर्धित कारण एखे जतटुकू मान आज है जतटुकू दुर्घ आज है इटे चोखे देखते जेटी की बड़ो हो गए तेल तीनटा मंत्य करब क्या मंत्य तीनटा एक हे वास्तव ना कि अवस्तव तेल ये हे अवस्तव एक हे सोजा ना कि उल्टा तो हे सोजा आठ हे के विवर्धित ना कि खर्वित तेल ये बोलो कि ये विवर्धित ठीक है तो हमें आप एक् तुम ये वर्णनाटा दीबे वर्णना सम्पाद्य वर्णना जो दी से वर्णना दीबे जे एक रश्मि प्रधान के समान तरले कर बिंदु से आपदित हो पथे फिर गलो ठीक है नाम दीबे हमें क्योंकि नाम दी नहीं आठ रश्मि सी बराबर इसे एक ही पथे फिरत गलो पर उमुक उमुक रश्मि के पीछन दिखे वर्धित करारे ओ बिंदु दिखे अब मिलित हो फले बिंदुर के क्यों बोलते बिंदुर बिम्ब बोलते पर सम्पूर्ण बिम्ब पवर जो हमें एखान के पदनक्षर पर एक लम्ब आँकबले ओ एल क्यों ओ ए बर क्यों 
বা অবাস্তব বিম্ব হবে এভাবে করে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি এবং এই ছবিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই বছরই প্রায় তিনটা বোর্ডে এই এই মানে কি এই মানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে থিম হচ্ছে এটা থিমটা কি যে প্রধান ফোকাসের ভিতরে যদি বস্তু রাখা হয় অদল দপনের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব কি কীভাবে বিম্বটা পাবো আর মনে রাখবা অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ফোকাসের ভিতরে বস্তু রাখলে আমরা কি পাই অবাস্তব বিম্ব পাই তাহলে আরও একটা পাই সেটা হচ্ছে যদি একদম ফোকাসেও রাখো তাও হবে বাট এই এইটুকু আমরা এই লেভেল আলোচনা করি না তারপর এটা মাথায় রাখো প্রধান ফোকাসের ভিতরে যদি বস্তু রাখো সেক্ষেত্রে তুমি কী পাবে অবাস্তব বিম্ব পাবে এছাড়া বাকি অবস্থানগুলোতে আমরা কি পাই বাস্তব বিম্ব পাই তাহলে আমরা এই ছবিটাতে একটু মুছে অন্যান্য অবস্থানের জন্য কীভাবে বিম্ব বিম্বগুলো পেতে পারি সেগুলো আমরা খুব দ্রুত একটু দেখার চেষ্টা করব ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি একটা কাজ করি ধরো আমাদের ছবি সব ঠিক আছে পদন অক্ষ সব ঠিক আছে এগুলো আমরা একটু মুছে দিচ্ছি হ্যাঁ আমরা একটু দেখতে চাচ্ছি যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের জন্য আমরা লক্ষ্যবস্তুগুলোর ভিন্ন ভিন্ন নিলে আমরা বিম্বটা কোথায় কোথায় পেতে পারি হ্যাঁ এটা একটু দেখতে চাই তাহলে আমরা আগের মতো এটা ছিল আমাদের এফ এটা ছিল আমাদের সি আর এটা হচ্ছে মেরু কি ও তাহলে ধরো তুমি সি এবং এফের মাঝখানে বস্তু রেখেছ কিসের মাঝখানে সি এবং এফের মাঝখানে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে তুমি কোথায় বিম্বটা পাবে সেটা একটু দেখতে চাচ্ছ তাহলে তুমি কোথায় রেখেছো বক্রতা কেন্দ্র এবং প্রধান ফোকাসে মাঝখানে তাহলে সেটা যদি হয় আমরা ঝটপট যদি দেখি যে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল একটা আসবে আর একটা কোন দিক দিয়ে যাবে এসে কোন দিক দিয়ে যাবে প্রধান ফোকাস দিয়ে চলে যাবে তাহলে এটা গেল প্রথম রশ্মি দ্বিতীয় রশ্মি যেন কী বরাবর নেই আমরা সি বরাবর তাহলে বক্রতা কেন্দ্র বরাবর আমি যদি একটু দর্পণটাকে একটু বাড়িয়ে নেই আমরা কিন্তু এগুলো সব কম্পাস দিয়ে আঁকবো হাত দিয়ে নয় তাহলে বক্রতা কেন্দ্র হচ্ছে এখানে বক্রতা কেন্দ্র এবং 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 কি লক্ষ্যবস্তু শীর্ষ তাহলে লক্ষ্যবস্তু শীর্ষ এবং বক্রতা কেন্দ্র এই দুইটা বরাবর স্কেল বসাবো স্কেল বসিয়ে আমরা যাবো সামনে কিন্তু একই পথে সেটা কী হবে একই পথে সেটা প্রতিফলিত হয়ে পিছন দিকে চলে আসবে তার মানে আমি গেলাম সামনের দিকে একই পথে ফিরে আসলাম তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি আরেকটু সামনে বর্ধিত করি আর একটু সামনে বর্ধিত করি তাহলে দেখা যাবে দেখা যাবে যে কোথায় মিলিত হচ্ছে এখানে ও বিন্দুতে ধরেন আমরা যদি এটা নাম এ বিদেই তাহলে এই বিন্দুর বিম্ব কোথায় পাচ্ছি আমরা ও ও বিন্দুতে পাচ্ছি তাহলে ওটা হচ্ছে কি এই বিন্দু থেকে আগত দুটোর প্রতিবন্ধ রশ্মির কী স্থল মিলনস্থল সুতরাং ও ইজ দ্য ইমেজ অফ এ তাহলে ও বিন্দুটাকে আমরা এ বিন্দু কী বলতে পারবো ইমেজ বলতে পারবো এবার আমরা ও থেকে কি করব ও থেকে উপর একটা লম্ব এঁকে দিব তাহলে আমরা ধরেন ও এল আগের মতোই আমরা বিম্ব পেলাম হ্যাঁ তো আগেরটার সাথে এটা তফাৎটা কোথায় আগের সাথে তফাৎ হচ্ছে যে আগেরটা ছিল অবাস্তব আর এটা হচ্ছে বাস্তব কেন কারণ এটা প্রকৃত অর্থে মিলিত হয়েছে আচ্ছা এরপর হলো কি এরপর হলো এটা উল্টা কেন কারণ ওই যে লক্ষ্যবস্তুকে শীর্ষ যেদিকে আর এখানে বিম্বটা হচ্ছে নিচের দিকে তাহলে এটা উল্টা বলবো এবার আসো খর্বিত নাকি বিবর্ধিত চোখ ভালো থাকলে বুঝতে পারবে অবশ্যই এটা কি অবশ্যই এটা বিবর্ধিত তাহলে আমরা দেখলাম সি এবং এফের মাঝখানে বস্তু রাখলে এই ধরনের ছবি পাওয়া সম্ভব এবার আমরা একটা কাজ করব সিতেই বস্তু রাখব কোথায় রাখবো সিতে তাহলে আমরা এটাকে একটু মুছে ফেলি আমরা লক্ষ্যবস্তুটাকে কোথায় রাখছি লক্ষ্যবস্তুটাকে সিতে রাখছি একদম সিতে মানে সিতে মানে কি বক্রতা কেন্দ্রে রাখছি আর বক্রতা কেন্দ্রে যদি রাখি তাহলে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা আমরা একটু ওই যে একটা ছবির ভিতরে একটু শর্টকাটে দেখা দিচ্ছি তাহলে বক্রতা কেন্দ্রে যদি রাখি তাহলে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে এসে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে এসে কী হবে অ্যাফ দিয়ে সেটা ঢুকে যাবে অ্যাফ দিয়ে ঢুকে যাবে কোথায় ঢুকে যাবে অ্যাফ দিয়ে তাহলে একটু যদি তুমি আবার খেয়াল করো ভয় কিছু নাই আমরা বক্রতা কেন্দ্রেই বস্তুকে রেখেছি ফলে লক্ষ্যবস্তু কি করেছে লক্ষ্যবস্তু শিশুমিন থেকে আগত রশ্মি সমান্তরালে এসে কি দিয়ে গেল অ্যাফ দিয়ে গেল হুম অ্যাফ দিয়ে যাওয়ার ফলে আমি যদি এখানে একটু দেখাই অ্যাফ দিয়ে যাওয়ার ফলে সে কী হবে সে এই বরাবর এই বরাবর পিছন দিকে চলে গেল তাহলে আমি ওই যে বলেছিলাম সমান্তরালে আসলে কোনখান দিয়ে যায় অ্যাফ দিয়ে যায় তাহলে এখানে সেম তিনোটা ছবি দিয়ে কিন্তু একই ঘটনা ঘটেছে সমান্তরালে আসছে অ্যাফ দিয়ে চলে গেছে ফাইন এবার ওই যে আমরা সেকেন্ড রশ্মি বলেছিলাম সি দিয়ে এখানে একটু ব্যতিক্রম আছে এখানে সি দিয়ে মানে এখানেই তো বস্তু আমি যদি সি বরাবর আঁকি তাহলে আমি কিন্তু এই হয় উপর দিয়ে যেতে হবে তাহলে না হলে নিচের দিকে যেতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কী পাবো না সেক্ষেত্রে আমরা বিম্ব পাবো না তো সেজন্য আমরা যে কাজটা করব আমরা এক্ষেত্রে এখান থেকে আগত রশ্মিটাকে এফের ভিতর দিয়ে ঢুকাই দেবো কোথায় ভিতর দিয়ে এফ 
এখন মজার বিষয় হচ্ছে এই যে এই ভদ্রলোকের কাজ চলে আসছে কারণ আমরা জানি অ্যাফের ভিতর দিয়ে যখন রশিদ চলে আসে তখন কী হয় তখন সেটা সমান্তরালে আসে তাই তো তাহলে যেহেতু অ্যাফের ভিতর অ্যাফের ভিতর দিয়ে কী করছে প্রবেশ করছে তখন সে কী করবে প্রধানক্ষ কোনটা প্রধানক্ষ হচ্ছে এই যে এলপি তাহলে এই প্রধানক্ষের সমান্তরালে সে চলে আসবে তাহলে কোথায় চলে আসলো প্রধানক্ষের সমান্তরালে তাহলে দেখো এই যে প্রধান এফ দিয়ে ঢুকে প্রধানক্ষের সমান্তরাল হলো এখন প্রধানক্ষে যদি সমান্তরাল হয়ে গেছে তাহলে দেখো কোথায় মিলিত হলো মজার বিষয় হচ্ছে কোথায় মিলিত হলো এই জায়গাটাতে মিলিত হলো খুব সহজ প্রধানক্ষের সমান্তরালে গিয়ে ফোকাস দিয়ে ঢুকলো ফোকাস দিয়ে ঢুকে প্রধানক্ষের সমান্তরাল হয়ে গেল কোন ছবির মতো আমাদের তিন নম্বর ছবির মতো সেক্ষেত্রে তাহলে আমরা এই বিন্দুটাকে ওটাকে আমরা কি বলতে পারবো এই বিন্দুর ইমেজ বলতে পারবো এবং সেক্ষেত্রে আমরা ও থেকে যদি আমরা কি করি উপর দিকে একটা মানে কি করি লম্ব আঁকি তাহলে দেখা যাবে লক্ষ্যবস্তু যেখানে আছে বিম্বটাও ঠিক সেখানে গঠিত হয়েছে খুব মজার ইন্টারেস্টিং বিষয় তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা বস্তুর বিবর্তন মানে এই যে এম এটাকে আমরা ভি বাই ইউ যদি লিখি তাহলে এটাকেও আমরা ইউ বলে ফেলতে পারবো তাহলে উপরটাও ইউ নিজেরটাও কেন কারণ এটা দৈর্ঘ্য যতটুকু এটা দৈর্ঘ্য যতটুকু অথবা যতটুকু দূরে আছে আসলে ইউ ভি বলতে তো আমরা আসলে দূরত্ব বোঝাচ্ছি মেরু থেকে হ্যাঁ অথবা বিবর্তন কিন্তু আর একটাভাবে বোঝানো যায় সেটা হচ্ছে বিম্বের দৈর্ঘ্য ডিভাইডেড বাই আমি যদি এখানে একটু লিখি বিম্বের দৈর্ঘ্য ডিভাইডেড বাই লক্ষ্য বস্তুর দৈর্ঘ্য তাহলে দু দিক থেকে কিন্তু ম্যাচিং হচ্ছে আমরা বিম্বের দৈর্ঘ্যকে লক্ষ্য বিম্বের দৈর্ঘ্যকে লক্ষ্য বস্তুর দৈর্ঘ্য দিয়ে যদি ভাগ করি তাও আমরা এক পাবো আর এখানে দূরত্ব মেরু থেকে এটা দূরত্ব যতটুকু মেরু থেকে বিম্বের দূরত্ব ততটুকু সেক্ষেত্রে ইউ এবং বিয়ের মানও সে তখন আমরা কাটাটি করলে কী পেয়ে যাব আমরা এম এর মান পেয়ে যাব ওয়ান তার মানে এই ক্ষেত্রে কী হচ্ছে এই ক্ষেত্রে বিবর্তনের মান এক হচ্ছে মানে এই একটা অবস্থানে কী হতে পারে লক্ষ্যবস্তু দৈর্ঘ্য এবং বিম্বের দৈর্ঘ্য মিলে যেতে পারে তাহলে আমরা কী কী সিদ্ধান্ত দিব এক আমরা বলবো বাস্তব বিম্ব দ্বিতীয়ত বলবো আমরা এটা অবস্থা উল্টা ছবি কেন কারণ এটা শিশুবিন্দু উপরে আর এখানে বিম্বটা কোথায় নিচের দিকে এবং এটা লক্ষ্যবস্তু বিবর্তিত বলবো না আমি বিম্বকে বিবর্তিত বলবো না আবার কী বলবো না খর্বিত বলবো না আমরা বলবো একদম সমান একদম কে একদম সমান তাহলে আমরা কি দেখালাম আমরা মানে একটা দুটো তিনটা অবস্থানের জন্য দেখালাম আর একটা যদি একটু দেখাই এটা মানে কি বলবো এটা একটু একই টাইপে শুধু আমরা সি এর বাইরে যদি নিয়ে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে আমরা যদি একটু মুছে দিই এগুলো তোমরা ভয় পেও না কারণ আমরা আসলে আলাদা আলাদা ছবি আঁকতে গেলে অনেক সময় চলে যাবে সেই কারণে আমরা একটা ছবিতে একটু দেখাচ্ছি এবং একটা ছবিতে দেখানোর একটা সুবিধা আছে সেটা হচ্ছে খুব বেশি যে চেঞ্জ হচ্ছে না অথবা কী চেঞ্জ হচ্ছে এটা ধরা যায় তাহলে আমরা এখানে সি বলেছিলাম এটা সি এটাকে এফ তাহলে আমি যদি লক্ষ্যবস্তুটাকে কী করি একদম বাইরের দিকে নিয়ে যাই ধরো এখানে নিয়ে আসলাম অথবা এত দূরে না এখানে ধরো রাখলাম এটা হচ্ছে লক্ষ্যবস্তু ওকে তুমি এখন খেয়াল করো লক্ষ্যবস্তুটা কোথায় আছে লক্ষ্যবস্তুটা আরও দূরে সরে গেছে কোথেকে প্রধান কে মেরু থেকে তাহলে এখন বিম্বের প্রকৃতিটা কেমন হতে পারে সেক্ষেত্রে তুমি আবারও সমান্তরালে আসবে কার সমান্তরালে আসবে প্রধানক্ষের সমান্তরালে আপ দিতে হবে প্রধানক্ষের সমান্তরালে আপ দিতে হবে এখন আমরা জানি প্রধানক্ষের সমান্তরালে আপ দিলে কোনখান দিয়ে যায় এফ দিয়ে যায় তাহলে আমরা কি করব আমরা এফ দিয়ে এটাকে নিয়ে আসবো ওকে এফ দিয়ে যদি নিয়ে আসবো গেল এটা এক এক নাম্বার ছবি হয়ে গেল এখন আমরা যদি কি করি আমরা জানি আমাদের পরবর্তী ছবিটা কোন দিক দিয়ে যাবে আমাদের পরবর্তী ছবিটা হচ্ছে সি বরাবর যাবে কি বরাবর সি বরাবর তাহলে এখানে এই যে একটা বিন্দু নিলাম আমরা ধরো এটা যে এ আর এটা কে বি তাহলে আমার এই বিন্দু থেকে প্রথম রশ্মিটা সমান্তরালে গিয়ে কোন দিক দিয়ে আসলো ফোকাস দিয়ে আসলো আমি বারবার কেন কথাগুলো রিপিট করছি যাতে একদম মাথায় গেঁথে যায় পরের রশ্মিটা কোন দিক দিয়ে যাবে পরের রশ্মিটা সি বিন্দু দিয়ে যাবে তাহলে সি বরাবর যাচ্ছে বক্রতার কেন্দ্র বরাবর যাচ্ছে কারণ আমরা জানি বক্রতার কেন্দ্র বরাবর গেলে কি হয় যে পথে যায় সে পথে কি হয় সে পথে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে তাহলে তুমি দেখো এটা গেলো এক নাম্বার রশ্মি প্রতিফলনের ক্ষেত্রে মানে প্রধানকে সমান্তরালে গিয়ে এফ দিয়ে ঢুকলো আর এটা হচ্ছে সি বরাবর গিয়ে সি বরাবর চলে আসলো তাহলে আমরা যদি একটু পিছন দিকে নিয়ে আসি তাহলে এটা হলো দুই নাম্বার রশ্মি ওকে তাহলে এক এবং দুই নাম্বার রশ্মি এক এবং কী রশ্মি দুই নাম্বার রশ্মি কোথায় মিলিত হচ্ছে তুমি একটু দেখো তো খুঁজে দেখো তো ছবিতে কোথায় মিলিত হচ্ছে এটা এখানে মিলিত হচ্ছে হ্যাঁ দেখো একটা প্রথম প্রতিফলনের পরে এই বরাবর আসছে আর একটা এদিক থেকে গিয়ে এদিকে চলে আসছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি বলবো এই এটাকে বলবো ইমেজ কার ইমেজ এই বিন্দুর ইমেজ তাহলে আমরা যদি
খর্বিত হচ্ছে বাস্তব হচ্ছে আটে কি হচ্ছে বাস্তব হচ্ছে খর্বিত হচ্ছে এবং উল্টা হচ্ছে তাহলে বাস্তব হচ্ছে কি পুরোপুরি মিলিত হয়েছে সে কারণে টেনে মিলিত হয় নাই খর্বিত কেন দেখতে পাচ্ছ ছোট আর কি উল্টা উপরেরটা নিচে তাহলে আমরা মোটামুটিভাবে যেগুলো পরীক্ষা আসতে পারে সম্ভাব্য সকলগুলো দেখে ফেললাম ওকে এরপর আমরা যদি খুব ঝটপট ভিডিও শেষ হওয়ার আগে একটা একটু দেখি যে কিসের ক্ষেত্রে অবতল উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে বিম্বটা কেমন হতে পারে এইটাও কিন্তু পরীক্ষায় বেশি বেশি আসে তাহলে আমরা একটা কথানাক্ষ নিলাম ধরো আমরা বোঝানোর জন্য এভাবে করে আমরা নিলাম আমরা জানি এটা যদি এফ হয় এটা হবে কে এটা হবে সি এটা যদি এফ হয় এটা হবে কে ডবল দূরত্বে মানে একটু চোখের আন্দাজে নিবে ডবল দূরত্বে কী হবে সি তাহলে এই যে ভিতরে পৃষ্ঠটা যে পলক দেওয়া এটাকে আমরা উত্তল দর্পণ বলবো সেক্ষেত্রে ধরো তুমি যেখানে বস্তু রাখো ধরো তুমি এখানে বস্তু রেখেছ এখন এখানে যখন বস্তু রাখবে তখন কী হবে বস্তু থেকে আগত রশিটা এবার আবার প্রধানক্ষে আসবে তা আমরা এটা ভুল করি আমরা ভুল করি কেন আমরা ই এফ দিয়ে নিয়ে আসি ওই যে অবতলের সেন্সটা মাথায় কাজ করে আমরা এটাকে নিয়ে এদিকে নিয়ে আসি কিন্তু মজা বিষয় হচ্ছে এই তলটা কোন দিকে এই তলটা হচ্ছে এদিকে মুখ করা তার মানে এদিকে আমি যদি কোনো একটা দর্পণকে ধরি তাহলে তো সেটা এসে যদি একটু দেখাই তোমাকে যে আমার এই এই দর্পণের মুখটা কিন্তু এদিকে করা না উদিক করা উপর দিক করা মুখ এই এই কার্ভটা তুমি খেয়াল করো কার্ভটা তখন রশ্মি কখনো এদিকে আসবে না রশ্মি বাধা পেয়ে ওদিকে চলে যাবে তাহলে এক্ষেত্রে কী হবে এই যে একটা অ্যাফ আছে এই অ্যাপ বরাবর কী বরাবর এই অ্যাপ বরাবর সেটা কোন দিকে চলে যাবে এই অ্যাপ বরাবর সেটা এদিকটাতে এদিকটাতে চলে যাবে তাহলে এটা গেলো উত্তলের ক্ষেত্রে প্রধান ফোকাসের ভিতর দিয়ে এভাবে সরাসরি আসবে না এই ফোকাসকে কেন্দ্র করে সেটা ওদিকে চলে যাবে এটা গেলো নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এই যে একটা সি আছে এই যে একটা সি আছে কারণ আমরা জানি সি বারবার আসলে লম্বাভাবে আসলে সেভাবে চলে যায় তাহলে আমরা এই বিন্দুরে থেকে সি বারবার টার্গেট করব কী বারাবার সি বারাবার তাহলে দেখা যাবে যে বারাবার আসবে সে বারাবরই সে বারাবরই কোথায় চলে যাবে সে বারাবরই এটা পিছন দিকে চলে যাবে তাহলে দেখা গেলো আমি যদি একটু সঠিকভাবে আঁকার চেষ্টা করি তাহলে যে পথে আসবে সে পথে এটা ফিরে যাবে সে পথে এটা ফিরে যাবে এখন মজার বিষয় হচ্ছে এক নাম্বার রশ্মি দুই নাম্বার রশ্মি মনে হয় যেন তারা ঝগড়া করেছে কি করেছে ঝগড়া করেছে তাহলে তারা কি হচ্ছে না আমাদের একটু রশ্মিগুলো রশ্মিগুলো আশা করি বুঝতে পারছ তাহলে প্রথমটা কি করেছিল প্রথমটা এই পথ থেকে এদিকে এসে এদিকে চলে গিয়েছিল আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে সি বরাবর সি মানে কি এই বিন্দুটা এটা যদি এ দেয় এ এবং সিকে টার্গেট করে আসবে এবং একই পথে ফিরে চলে যাবে কিন্তু তারা কখনই আর মিলিত হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সেক্ষেত্রে আমরা দুটো রশ্মিকে পিছন দিকে টানব যেমন এটা যাবে কোনখান দিয়ে এটা যাবে অ্যাফ দিয়ে তাহলে এই এক নম্বর রশ্মিটা অ্যাফ দিয়ে পিছন দিকে টানার ফলে অ্যাফ দিয়ে গেল আর দুই নম্বর রশ্মিটা যাবে কোন দিক দিয়ে ওই যে সি বরাবর আসেছিল তো তাই সেটা সি বরাবর যাবে তাহলে সি বরাবর গেল তাহলে তুমি খেয়াল করো এক নাম্বার রশ্মি এবং দুই নাম্বার রশ্মি এই জায়গাটাতে কি সে মিলিত হয়েছে এই জায়গাটাতে মিলিত হয়েছে তাহলে এই বিন্দুটাকে আমরা ও বিন্দু বলব এবং ও বিন্দুটা কার বিম্ব এটা এ বিন্দুর বিম্ব ওকে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি আমরা এখন এখান থেকে এখানে এই ও বিন্দুটাকে এই বিন্দুর কি বলতে পারতেছি ইমেজ বলতে পারছি এখন আমরা পুরো বিম্ব পাওয়ার জন্য আমরা এখান থেকে এখানে টেকে আঁকবো এখান থেকে এখানে একটা লম্ব আঁকব তাহলে এই ও এল ভদ্রলোক কি হবে ও এ বস্তুর বিম্ব হবে তাহলে আমি যদি খুব স্লোলি একবার বলি সেটা হচ্ছে আমরা প্রধানকের সমান্তালে আসব এখান দিয়ে অবশ্যই দিব না আমরা উপর দিকে চলে যাব কী বরাবর অ্যাফকে টার্গেট করে সেই বরাবর চলে যাব এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই যে সি এই সিটা এবং এই এটা এই বরাবর স্কেলটাকে ধরে এই বরাবর যাবে কিন্তু এটা তো ঢুকার সুযোগ নেয় কারণ এই দিকে তো প্রলেপ দেওয়া আছে তাই না তাহলে এই বরাবর গিয়ে একই পথে ফিরে আসবে এটা হচ্ছে সেকেন্ড রশ্মি তারপরে দুটো রশ্মি যদি মিলিত হচ্ছে না সামনে তাই এদেরকে পিছন দিকে টানলে এরা কী হবে এই বিন্দুটাতে মিলিত হবে পরে এই ও বিন্দুটাকে আমরা এই বিন্দুর কী বলতে পারবো ইমেজ বলতে পারবো এবং এখান থেকে যদি আমরা এখানে লম্ব আঁকি ও এল এই ও এলটাকে আমরা এই পুরো এই বি বস্তুর কী বলতে পারবো বিম্ব বলতে পারবো তা আমরা আসলে চেষ্টা করেছি যেহেতু পরীক্ষার সময়টা ঘনিয়ে আসছে আমাদের সময় কম হ্যাঁ আমরা একটু ইলেবরেটলি হয়তো নেক্সট ক্লাসে আবার এগুলো যদি প্রয়োজন হয় তোমরা যদি বলো কমেন্ট বক্সে তাহলে আমরা আলাদাভাবে আবার দেখাবো তারপরে আমরা মোটামুটিভাবে ওদিকে চারটা এদিকে একটা এখন মজা বিষয় হচ্ছে ওখানে যেরকম বিভিন্ন অবস্থানের জন্য অবতলে বিভিন্ন রকম জায়গায় আমরা বিম্বর প্রকৃতি পেয়েছিলাম কিন্তু এইখানে একটা সুবিধা আছে তুমি লক্ষ্য বস্তুকে যতই সামনে পিছনে নাও তুমি বিম্বের প্রকৃতি সবসময় একই রক
অবাস্তব এবং সোজা এই তিনটা একেবারেই সব সব তাই এই জন্য এরকম একটা প্রশ্নও আসে যেটা সর্বদাই একই রকম করে তখন তুমি বিভিন্ন অবস্থান একটু ম্যাচিং করে দেখাবে যে বিম্ব সবসময় এই পাশেই পাবে খর্বিতই পাবে এবং সোজাই পাবে তাহলে আমরা উত্তর লেখাতে বেশি ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে না আমরা যে কোনো লক্ষ্যস্থ অবস্থানের জন্য একই ধরনের কি পাচ্ছি একই ধরনের বিম্বের প্রকৃতি পাচ্ছি তা আমরা যদিও প্রশ্ন একটা নিয়েছি আমরা চেষ্টা করেছি কি করার চেষ্টা করেছি ছবিগুলো কীভাবে কীভাবে আসতে পারে সেটা ব্যাখ্যা দেওয়া তবে একটা ক্লাসে থার্টি থার্টি ফাইভ ফর্টি মিনিটসে এই ল্যাবরেট একটা চ্যাপ্টার শেষ করা সম্ভব না তা আমরা এই ধারাবাহিকতায় আর কিছু ভিডিও তোমাদেরকে দিব ইনশাল্লাহ তবে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রার্থনা করব যে তোমরা যাতে নিয়মিত পড়াশোনা করো একটু লিখে পড়ো ঠিক আছে তা আবার নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ দেখা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে এবং পরবর্তী ক্লাসগুলো আমরা চেষ্টা করব তোমাদের সমস্যাকে নিয়ে সাজাতে তো তোমরা খুব দ্রুত তোমাদের যেসব যেসব সমস্যা আছে বিশেষ করে প্রায় চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে চ্যাপ্টার এইট পর্যন্ত ঠিক আছে অথবা টু থেকে এইট পর্যন্ত সেগুলো তোমরা কমেন্ট বক্সে ছবিতে দিতে পারো যে কোনোভাবে আমাদের কাছে পৌঁছাতে পারো আমরা সেগুলো নিয়ে কী করবো আলোচনা করবো যদি সেই প্রশ্নগুলোকে বোর্ডে আসার মতো মানসম মতো হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম